ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கார்பனைல் காம்பவுண்ட் சாப்டர்ல இருந்து நியூக்ளியோபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் இந்த டாபிக்ல இருந்து அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சயனைட் அண்ட் அடிஷன் ஆஃப் என்ஏஹெச் எஸ்ஓ த்ரீ தட் இஸ் சோடியம் பை சல்ஃபைட் வித் ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்ன பார்க்க போறோம்னா அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சயனைடு ஆல்டிஹைடும் சரி கீட்டோனும் சரி ஹைட்ரஜன் சயனைட் கூட ரியாக்ட் பண்ணி தே ஃபார்ம் காம்பவுண்ட்ஸ் கால்டு சயனோ ஹைட்ரன்ஸ் ஸோ ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட்டுக்கு என்னென்னு பேர் சயனோ ஹைட்ரன்ஸ் இப்போ எந்த ஆல்டிஹைடு ரியாக்ட் பண்ணுதோ அந்த ஆல்டிஹைட் பேரை முன்னாடி வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசிட்டோலிஹைட் ரியாக்ட் பண்ணுது ஹைட்ரஜன் சயனைட் கூடனா ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்டோட நேமு அசிட்டோலிஹைட் சயனோ ஹைட்ரின் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் ரெண்டு ஸ்டெப்பில் நடக்க போது ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் ஓகே செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டெப் ப்ரோட்டனேஷன் அதாவது H+ பிளஸ் போய் ஆட் ஆகும் சரியா ஸோ நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கும் ப்ரோட்டனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் இது எல்லாத்தையுமே நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவை வாட்ச் பண்ணிட்டு வாங்க யூ வில் கெட் அ கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓகே இப்போ ரியாக்ஷனுக்கான ஈக்குவேஷனை எழுதலாம் ஆல்டிஹைட் வச்சு எழுதுவோம் ஸோ எப்படி இருந்தாலும் சி டபுள் பாண்ட் ஓவன் எழுதிட்டேன் இங்கே ஆல்டிஹைடுன்றதுனால சிஹெச் த்ரீ போட்டுடலாம் அசிட்டோலிஹைடை வச்சு இந்த ரியாக்ஷன் எழுதலாம் இங்கே ஹெச் ஏன் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் அதாவது சாரி ஏன் இந்த மாதிரி இந்த ரியாக்டண்ட்டை எழுதுறீங்க அப்படின்னா I have already told you in the aldehyde arcatum, ketone arcatum, before reaction, in a pretty record of the shape or structure or a trigonal planar structure like because carbon on the sp2 hybridized state like so either the mother okay if a cn minus is the nucleophile in the nucleophile in the carbon attack panu okay அப்போ இந்த டபுள் பாண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க ஷிஃப்ட் ஆகும் இப்போ இந்த சி என் மைனஸ் எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் சயனைட்ல இருந்து வந்துச்சு சரியா இப்ப இந்த ஹைட்ரஜன் சயனைட்ல இருந்து சயனைட் மைனஸ் சி என் மைனஸ் இருக்கு இல்லையா இது தனியா வரணும் அதுக்காக இது எப்ப தனியா வருமோ எப்ப ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோஃபைலா ஆக்ட் பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரியாக்ஷனை ஒரு பேசிக் மீடியம்ல நம்ம கண்டக்ட் பண்ணணும் ஏன் பேசிக் மீடியம்னா ஹெச்சிஎன்றது ஹைட்ரோசயனிக் ஆசிட் ஹெச்சிஎன்னா ஹைட்ரோசயனிக் ஆசிட் அப்போ இந்த சிஎன் மைனஸ் நல்ல வெளியில் வந்தால் தான் இது கூட போய் அட்டாக் பண்ண முடியும் பெட்டர் நியூக்ளியோஃபைல ஆக்ட் பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு பேசிக் ஒரு பேஸ் வந்து ஒரு கேட்லிஸ்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப இங்கே இந்த சிஎன் மைனஸ் தனித்தனியாக கிடைக்கும் ஸோ தட் இட் கேன் ஈஸிலி அட்டாக் த கார்பனைல் கார்பன் ஓகே இந்த ஸ்டெப் எப்படி நடக்கும் இட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்லோ இல்லையா ஸோ பாருங்க இந்த ட்ரைகோனல் ஷேப்ல இருந்து டெட்ராஹைட்ரல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு மாறிடும் ஸோ சி பாருங்க சயனைட் சி என்ன நான் இங்கே போட்டுடுறேன் இந்த ஓ இங்கே போட்டுடலாம் இந்த பாண்ட் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆச்சு இல்லை பாண்டு ஷிஃப்ட் ஆனால் மைனஸ் ஆகும் மைனஸ் ஷிஃப்ட் ஆனால் பாண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஹெச் இருக்கா இந்த ஹெச் இங்கே இருக்கும் அண்ட் இந்த சிஹெச் த்ரீ இங்கே இருக்கும் ஓகே இதுதான் ஃபார்ம் ஆகிற ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபார்ம் ஆகிற அயான் அல்காக்சைட் அயான் இதோட பேர் அசிட்டாலிஹைட் கரெக்டா காமன் நேம் நீங்கள் வந்து ஐயுபிஎஸ்சி நேம் சொல்லணும்னா ரெண்டு கார்பன் இருக்கு ஈத்து ஸோ ஈத்தேன் ஈ எடுத்துட்டு இது ஆல்டிஹைட் அதனால் ஏஎல் சேர்த்துடணும் அப்போ எத்தனல் இதுதான் இதோட ஐயுபிஎஸ்சி நேம் இது ஒரு அல்காக்சைட் அயான் இது ஒரு இன்டர்மீடியேட் அதனால் நம்ம இதை ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் போடுறோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓவர் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னது ப்ரோட்டனேஷன் பாருங்க இங்கே போடுற ப்ரோட்டனேஷன்னா H+ பிளஸ் சேரும் எங்கே சேரும் மைனஸ் இருக்க இடத்துல சேரும் மைனஸ் எங்கே இருக்கு ஆக்சிஜன் கிட்ட இருக்கு ஸோ இங்கே ஹைட்ரஜன் சேர்ந்துட்டோம் அப்போ ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட் பாருங்க அப்படியே நம்ம பார்த்து எழுதிடலாம் சி சிஎன் சிஹெச் த்ரீ ஹெச் ஓ இது கூட ஹெச் சேர்ந்துருச்சு ஸோ சார்ஜ் போயிடும் ஓஹெச் ஸோ இதுதான் சயனோ ஹைட்ரின் இங்கே அசிட்டாலிஹைட்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆச்சா அதனால் இதோட பேர் அசிட்டாலிஹைட் சயனோ ஹைட்ரின் அசிட்டாலிஹைடு சயனோ இடம் பத்தாதனால இங்கே மடக்கி எழுதுன ஹைட்ரின் 
ஓகே இதுக்கு ஐயூபிஎஸ்சி நேமும் வைக்கலாம் ஐயூபிஎஸ்சி நேம்னாலே நம்ம கார்பனை கவுண்ட் பண்ணும் இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்போ ப்ரொப்பேனோட டெரிவேட்டிவ் இப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சயனைடு சிஎன் தான் அதை நைட்ரைல்னு சொல்லுவோம் ஸோ நைட்ரைலா மூணு கார்பன் இருக்கா ப்ரொப்பேன் நைட்ரைலா ஓகே இப்போது இங்கே இது தானே ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஸோ இங்கே தான் நம்பரிங் ஆரம்பிக்கணும் ஒன்று டூ த்ரீ அப்போ டூவில் ஒரு ஹைட்ராக்சி குரூப் இருக்குது ஸோ டூ ஹைட்ராக்சி ப்ரொப்பேன் நைட்ரைல் இதுதான் இந்த காம்பவுண்டோட நேம் ஐயூபிஎஸ்சி நேம் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் பேசிக் மீடியமில் கேரி அவுட் பண்ணுறதுனால நம்ம சொல்லலாம் திஸ் ரியாக்ஷன் கேன் பி கேரிட் அவுட் அட் பிஹெச் ஆஃப் நைன் டு டென் ஸோ நைன் டு டென்னாலே பேசிக் மீடியம் இல்லையா இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேஸ் இந்த சைனோஹைட்ரன் இருக்குல்ல சப்போஸ் இங்கே இங்கேயும் சிஹெச் த்ரீ இருக்குது அப்போ அது கீட்டோன் ஆகிடுமா அப்போ ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்டில் இங்கேயும் சிஹெச் த்ரீ இருக்கும் அப்போ அது வந்து என்ன ஆகிடும் அசிட்டோன் சைனோஹைட்ரின் அப்படின்னு ஆகிடும் பட் அஸ் ஐ டோல்ட் யூ பிஃபோர் கீட்டோனில் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் ஸ்லோவாக நடக்கும் டியூ டு ஸ்டீரிக் எஃபெக்ட் ஓகே இப்போ இந்த சைனோஹைட்ரின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிந்தட்டிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் உள்ள காம்பவுண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஎன் இருக்குல்ல இது வந்து சிஓஓஹெச்சாக மாற்றலாம் எப்படி மாற்றலாம்னா இந்த காம்பவுண்டை நம்ம ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ணணும் ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ணுறப்ப இது என்ன ஆகிடும் சிஎன் குரூப்பு சிஓஓஹெச்சாக ஆகிடும் அப்போது ஹைட்ரோக்சி குரூப் இருக்கிற ஒரு ஆசிட் இப்போ இதை நீங்கள் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் இந்த குரூப் மட்டும் சிஓஓஹெச் ஆகிடும் அப்போ சிஓஓஹெச்சும் இருக்கும் ஓஹெச்சும் இருக்கும் கிடைக்கிற ப்ராடக்டில் அப்போ ஹைட்ராக்சி குரூப் இருக்கிற ஒரு ஆசிட் ஸோ ஹைட்ராக்சி ஆசிட்ஸை நம்மளால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் இதே சைனோஹைட்ரின்ஸை நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணுறீங்க ரெடியூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுனா இங்கே சிஹெச் டூ இங்கே என்ஹெச் டூ அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் தானே அப்போ நமக்கு அமீன்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ கிடைக்கிற அமீன்ஸில் ஓஹெச் இருக்குது ஸோ ஹைட்ராக்சி அமீன்ஸ் ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் ஸோ இந்த சைனோஹைட்ரின்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணால் இந்த அடிஷன் ரியாக்ஷன் மூலமாக தீஸ் சைனோஹைட்ரின்ஸ் கேன் பி யூஸ் டு ப்ரிப்பேர் ஹைட்ராக்சி ஆசிட்ஸ் பை ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் திஸ் காம்பவுண்ட் ஆர் வென் யூ ரெடியூஸ் திஸ் காம்பவுண்ட் யூ வில் கெட் ஹைட்ராக்சி அமீன்ஸ் ஏன்னா ரெடியூஸ் பண்ணுறப்ப இது என்ஹெச் டூ ஆகிடும் ஸோ ஹைட்ராக்சி அமீன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் இதுதான் இதோட சிந்தட்டிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த என்ஏஹெச் எஸ்ஓ த்ரீக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் பை சல்ஃபைட் ஐ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஐட் ஏன்னா த்ரீ ஓ வந்தால் தான் ஓ ஃபோர் வந்தால் தான் எயிட் த்ரீ இருக்கா சோடியம் பை சல்ஃபைட் ஸோ இது கூட அடிஷன் ப்ராடக்ட்ஸை இந்த ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண போகுது ஸோ முதல் ரியாக்ஷனை ஆல்டிஹைட் வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோமா ஸோ இந்த ரியாக்ஷனை ஒரு கீட்டோனை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இந்த ரியாக்ஷனும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஆக்சுவலாக இந்த சோடியம் பைசல்ஃபைட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் சல்ஃபர் சென்ட்ரல் ஆட்டமாக இருக்கும் ரைட்டு ஒரு டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்கும் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஹெச் டூ எஸ்ஓ த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு ஆசிட்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்போது இந்த பக்கம் ஒரு ஓஹெச் இந்த பக்கம் ஒரு ஓஹெச் இருக்கும் பாருங்கள் ஹெச் டூ எஸ்ஓ த்ரீ இப்போ இதில் இருக்க ஒரு ஹெச்சுக்கு பதிலாக என்ஏ இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் எஸ் டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் ஓஎன்ஏ ஸோ இது தான் சோடியம் பை சல்ஃபைட் இப்போ இது வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இது வந்து மைனஸாக இருக்கும் நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன் தானே அப்போது கார்பனைல் கார்பனை யார் அட்டாக் பண்ணுவா ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் பண்ணும் நியூக்ளியோஃபைலுக்கு என்ன சார்ஜ் இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் அப்போ இந்த சோடியம் பை சல்ஃபைட்டில் பாருங்கள் யாருக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இந்த எஸ்ஓ டூ ஹெச் ஓ மைனஸ்க்கு தான் ஸோ இப்போ ரியாக்ஷனே எழுதுகிறோம் கீட்டோனை வச்சு எழுதுவோம் அசிட்டோனை எடுத்துப்போம் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெச் த்ரீ ஸோ இது கூட யார் ரியாக்ட் பண்ண போகிறா நியூக்ளியோஃபைல் அப்போது அதை எழுதுகிற முதல்ல ஸோ அங்கேருந்து பாருங்கள் ஓ இருக்கா ஓ அதுக்கப்புறம் எஸ்ஓ டூ ஹெச் ஸோ இதுக்கு மைனஸ் சார்ஜ் இருக்குது சரியா இப்போது இங்கே கார்பனைல் கார்பனை இது அட்டாக் பண்ணும் அப்போது இந்த டபுள் பாண்ட் என்ன ஆகும் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் ஓகே என்ஏ ப்ளஸ் அப்படியே கூட இருக்கும் ரைட்டா இப்போ என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் ப்ராடக்ட் இல்லை இன்டர்மீடியட் பிகாஸ் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் விச் இஸ் அ ஸ்லோ ஸ்டெப் இல்லையா இப்போ கார்பன் அப்படியே இருக்குமா
ஒரு சிஎஸ் த்ரீ இப்படி இருக்கும் இன்னொரு சிஎஸ் த்ரீ இப்படி இருக்கும் ரைட் இந்த ஓ மைனஸாக இருக்கும் இது ஒரு இன்டர்மீடியேட் விச் இஸ் இன் டெட்ராஹிட்ரல் ஷேப் ஓகே இப்போ நம்ம இங்கே ஓ மைனஸ்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஆனால் ஆக்சுவலாக இந்த ஓ மைனஸ் கூட யார் இங்கே சேர்ந்துருப்பானா இதில் இருந்த இந்த என்ஏ ப்ளஸ் இது கூட சேர்ந்துருக்கும் ஸோ அதை நான் திருப்பி போடுறேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஓஎஸ்ஓ டூ ஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ ஓஎன்ஏ இப்படி தான் இருக்கும் ஓ மைனஸ் என்ஏ ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும் சரியா இது என்ன ஆகும் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ப்ரோட்டான் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் எப்படி ப்ரோட்டான் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும்னா இங்கே இருக்கிற ஹெச் இங்கே வந்துடும் இங்கே இருக்க என்ஏ மேலே போயிடும் தட்ஸ் ஆல் சரியா ஸோ சி ஓஎஸ்ஓ டூ என்ஏ அதுக்கப்புறம் சிஹெச் த்ரீ இங்கே இன்னொரு சிஹெச் த்ரீ இங்கே ஓ ஹெச் வந்துடும் இங்கே ஓகே இந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் பைசல்ஃபைட் காம்பவுண்டு விச் இஸ் அன் அடிஷன் ப்ராடக்ட் பைசல்ஃபைட் ப்ராடக்ட் ஆர் அடிஷன் காம்பவுண்ட் எப்படி வேணா சொல்லலாம் ஆர் அசிட்டோன் பைசல்ஃபைட் இதோட முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக் என்னன்னா திஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் ஒயிட் சாலிட் ஒன்று ரெண்டாவது திஸ் இஸ் ரெடிலி சாலுபிள் இன் வாட்டர் ரெடிலி சாலுபிள் இன் வாட்டர் சரி ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க இந்த ரியாக்ஷனில் இதுக்கு ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது இது வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகிறதுனால இதை இந்த ரியாக்ஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த காம்பவுண்டை நம்ம பியூரிஃபை பண்ணலாம் சப்போஸ் இந்த காம்பவுண்டில் இம்ப்யூரிட்டி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போமே இப்போ இந்த ரியாக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ணுறப்ப இந்த அசிட்டோன் மட்டும் இந்த ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும் இன்கேஸ் இதில் இம்ப்யூரிட்டி இருந்தால் கூட இந்த சாலிட் என்ன பண்ணும் தண்ணியில் கரையும் இப்போ தண்ணியில் கரை கரைஞ்சிருக்குமா வாட்டரில் கரைஞ்சி சொல்யூஷனாக இருக்கும் இப்போ இது கூட நம்ம ஆசிட் ஆட் பண்ணுறோம்னு வச்சுப்போம் ஒரு மினரல் ஆசிட் ஆட் பண்ணுறப்ப இந்த எதிலேருந்து ஃபார்ம் ஆச்சோ அந்த கார்பனைல் காம்பவுண்டும் இந்த சோடியம் பைசல்ஃபைட்டும் தனியாக பிரிஞ்சிடும் அப்போ நமக்கு கிடைக்கிற அந்த கார்பனைல் காம்பவுண்ட் பியூராக இருக்கும் ஸோ திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் யூஸ்ட் இன் த பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் புரியுதா இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன நீங்கள் கவனிக்கணும்னா ஆல்டிஹைட்ஸ் இந்த ரியாக்ஷனை நல்லாவே நடத்தும் பட் கீட்டோன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப எல்லா கீட்டோன்ஸ்லேயும் இந்த சோடியம் பைசல்ஃபைட் அடிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கிறது கிடையாது பிக் மெத்தில் கீட்டோன்ஸாக இருந்தால் சப்போஸ் இந்த அல்கைல் குரூப் இருக்குல்ல இது மெத்தில் குரூப்பாக இருந்தால் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது காரணம் என்னென்னா அல்கைல் குரூப்ஸ்லே ஸ்மாலஸ்ட் அல்கைல் குரூப் எது தான் மெத்தில் குரூப் தான் நீங்கள் அடுத்த நெக்ஸ்ட் அல்கைல் குரூப் போகிறப்ப அது பல்கி குரூப்பாக இருக்கும் பெரிய பெரிய அல்கைல் குரூப்ஸாக இருக்கும் ஸோ பெரிய அல்கைல் குரூப்ஸ் இருக்கிறப்ப இங்கே ரெண்டு லொக்கேட் ஆகும் அப்போ தேர் வில் பி ஸ்டீரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் அதனால் இது அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் தேர் ஃபோர் திஸ் ரியாக்ஷன் வில் நாட் அக்கர் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்யூ